Ahí, dicen de esta. No, 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 no. Vean esta. En la parte central. Tea house. Como pueden ver, este jardín no es solamente pues, un vivero. Ay, nunca lo había visto. Vean esto. Ay, ese es el, um, el símbolo, el logo del, del vivero. Vean, por ejemplo, esa flor tan, tan diferente. En este vivero vamos a ver muchísimas especies de... Ay, la cosa particular es que el, um, el polen está entre los pétalos, vean, puestos en, en agua. Hermosísimo, tiene pétalos más grandes aquí, más chiquitos en la mitad. Muy buenas a todos, como siempre, muy bienvenidos a nuestro canal Quematerío, esperando también que estén pasando una muy buena Semana Santa. Hoy les tenemos un recorrido lleno de colores, de flores nunca antes vistas, un lugar que con el pasar de los años se ha especializado en crear año tras año híbridos de flores únicas y espectaculares, flores que solo se encuentran en este lugar icónico a tan solo minutos del jardín botánico más grande del mundo, jardín botánico de Kew o Kew Gardens. Lo escondido de este lugar nos generó mucha curiosidad, al llegar y encontrar una entrada pequeña, seguida de un camino largo misterioso lleno de verde a su alrededor, y al final encontrar un paraíso de colores, formas y tamaños que nos dejó atónitos con su belleza. De verdad que esperamos que este recorrido les agrade tanto como nos agradó a nosotros. Nuevamente darles las gracias por apoyar nuestro canal Quematerío. Como siempre recuerden comentar, compartir con los amantes de la naturaleza, suscribirse al canal para que así estén al tanto de todo nuestro nuevo contenido y si les gustó darle un me gusta a este video. Es de gran apoyo para nosotros. Miren qué bonita. Lindo, como un cochito, un coche lleno de hortensias. Está divino, ¿eh? Muy bonito. Empezamos el recorrido por aquí. Así que entramos y ya uno ve un montón de flores. Este coche está lleno de flores amarillos, naranjados, rojos. Empezamos con este, por ejemplo, tan hermoso. Muy grande, parece una estrella. Hermoso. Con este otro tipo. Un bonito también la forma. Son chiquitos. Súper lindo. Y vean ese espectáculo aquí. Vean, acércase. Miren qué bonito. Esas son todas dalias puestas en, en agua, en una fuente hecha de, de hierro. Están divinas. Oh. Todas tienen tamaños diferentes, colores diferentes. Es que vean, están espectaculares. Esta es la parte exterior, entonces me imagino que tendrá más flores que plantas de follajes. Vean, por ejemplo, estas que lindas. Esta. Muy chiquita, pero muy llamativa para las abejitas. Por aquí hay varias plantas aromáticas. Menta. Albahaca. Muy bonito. A ver, esta parte está llena de rosas. Huelen delicioso. Esa que linda. Todo delicada. Muy bonita. Ven, por ejemplo, esta más chiquita, pero igual de bonita. Oh, wow. Vean, qué lindo. Se alcanza a ver, está un poquito oscuro. Ay, qué bonita. Y esas son todas flores que van saliendo. Está espectacular. Y miren esos tipos de hortensias. Por aquí hay una viejita comiendo. Va contenta. 
buscándole el, el polen a las flores. Es un tipo de hortensia que no se llena de flores grandes, sino que tiene flores grandes a los lados. Y la parte central tiene flores más chiquitas, se vean. O vean qué, qué, qué bonita esta que tiene la parte central más morada, vean, una abejita comiendo. Y las flores en cambio son rosadas. Muy bonito. Divinas. O vean la forma de esta hortensia. Como o larga. Recuerda darle me gusta a este video. Muy bonita. Suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. En este video vamos a ver muchísimas especies de flores y muchísimas en particular especies de, de dalias. Esta es solamente la primera de muchas que veremos en este, en este recorrido. Y por aquí hay otras, pero todavía no están flores, no están abiertas. Vean, por ejemplo, este tipo. Más adelante van a ver un montón de, de dalias, todas súper, 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 súper lindas. Wow, qué flor tan rara. Miren esta. Miren esto. ¿Qué es eso? Nunca la había visto. Miren esto. Esta era una flor normal. Y vean la forma de, de esta. Súper rara. Está divina. Divina. Vean esto. Miren cómo la voy a estripar a los lados. Y hasta la parte... Esta parte de la, de la flor está súper como aplastada, diferente. Muy linda, muy linda. Esto nunca lo había visto. Ven, por ejemplo, estas preciosuras. Más chiquitas, pero más flores que van saliendo en, en épocas distintas del verano. Ven, son más chiquitas. Ven, cómo se ven bonitas. Un sembrado de, de flores amarillos. Han hecho diferente aquí. Muy llamativas para los polinizadores. Y aquí hay una avispa. No alcanzan a ver. Ahí limpiándose las paticas. Hermosa. Miren esta otra dalia aquí. Vean la diferencia, esa dalia es muy bonita claramente, pero vean el contraste con la rama que es como oscura, casi negra, morado muy muy intenso. Y vean las pepitas de los botoncitos de la flor, ni siquiera se ven, están divinas, no, mira. Súper oscuras, muy lindas. Y bonitas. En esta por ejemplo. Creo que es la misma que les mostré antes, pero es que son todas muy bonitas. Están divinas. Vean cómo se ven de aquí. Por aquí hay más tipo de flores que en sandalias. En estas es más chiquitica, pero siempre muy llamativa para, de pronto, para polinizadores más chiquitos muy bonita o este tipo de otro tipo de, de forma de flor como más a campanita de maina para, para de pronto abejorros insectos que pues puedan entrar adentro del, de la flor y sacarle la polen el polen muy lindo el color y de varios colores también naranjado bonita esta también Por aquí hay varios bananos chiquitos. Este es variegado. Lindo. Miren ese lecho árbol. Aquí en la mitad. Está divino. Oh, qué intensidad de este color. Este es súper rojo. Vean. Es un rojo súper, súper intenso. Vean este otro tipo morado. Aquí hay 
Más tres chiquitas. Pero aquí hay una abejita. Pero aquí hay otro lecho árbol inmenso. Y aparte, obviamente, las flores que son hermosas, también el diseño y cómo las ponen en las varias matas, plantas están, está súper lindo. Encima de, de coches, o hay materas hechas de hierro, punto oxidado, o en terracota, súper lindo. Están divinos, mira esto. Están divinos. Seguimos por aquí. Que un arbolito de, de olivas. Realmente está repleto de florecitas. Muchísimos colores, tamaños. Se ven todas las abejitas todas contentas comiendo ahí. En este tiene la parte central negra. Qué linda. Oh, miren este, por ejemplo. O sea, que rara. Es la cansa de... Ya los pétalos que parecen más flores. Una flor con más flores laterales. Súper linda. Estas todavía no están abiertas. Miren, por aquí hay varias decoraciones de, de jardín. Hecho literalmente con hierro oxidado. Que sean decoraciones, implementos, por ejemplo, esto es un, literalmente es una fuente que se enterra en el jardín y eso se llena de agüita. Entonces lo imaginan con todos los pajaritos, allá tomando, bañándose por la mañana. Divino. O vean, hay también otra forma aquí. Muy lindos. Seguimos por aquí para visitar el uh, tea house. Como pueden ver, este jardín no es solamente pues, un vivero, es también un, uh, um, un lugar hermoso para simplemente relajarse, descansar de la ciudad, tomarse un té, un café o hasta almorzar, desayunar. Y esta es una de las partes donde claramente se puede, se puede hacer eso. Miren, por aquí se puede... Podemos ver más plantitas de interior, para así decirlo, tropicales. Vean esta tan rara, esta nunca la había visto. Wow, ¿eso qué es? Mira qué rara esta flor. Súper bonita. Muy rara. Me pregunto qué planta. ¿Cuánto será? Impatlers. No sé. Muy llamativa. Nunca la había visto. En este caso específico, por ejemplo, utilizan un mueble que se ve como un poquito vintage y mezclan las plantas de interior con materas de, de terracota o hasta con estatuas de piedra o sea, en super dime, vean por ejemplo qué bonita es esta este es el, um, el símbolo el logo del, del vivero aunque pues decir vivero es muy pues no, le, no es muy específico por ese tipo de lugar porque como le he dicho tiene muchísimas cosas Mira qué bonita esta calatea hay varios helechos, vean esto que va creciendo por ahí. Miren qué bonito esto. La estructura donde ponen toda la madera de vaina para la chimenea. Ah, que está aquí. Supongo que sea un lugar bastante frío aquí en, pues, en invierno. En qué lindo este lecho. Pues no, no es un lecho, mentiras. Está muy lindo. Que con una maceta de terracota todo se ve muy bonito. Y si la planta es muy verde como esta, de un verde, un verde intenso se ve hasta más bonito, vean. Mira qué bonita esa puerta. Está antigua. Miren este spatifilium variegado. En realidad en Colombia es bastante común, pero he escuchado que, por ejemplo, aquí es una de las primeras veces que veo esta planta variegada. Solamente es solamente verde, que es una planta bastante común.
Aquí en este lugar van a ver, aparte de las plantas y las flores en madera, van a ver muchísimas decoraciones floreales, como por ejemplo esta, hecha, como bien saben, aquí en Inglaterra le gusta mezclar muchos tipos de flores, de tamaño, colores. Vean, por ejemplo, esta, es como una dalia, una matica más típica de aquí, o también como en Italia se encuentra muy fácil. Por ejemplo, con este girasol inmenso, súper lindo, de varios colores. Que empiezan con una parte más oscura y terminan con un amarillo bien intenso. Vean por ejemplo esta, bonito también. Se ve muy bonito, muy llamativo. Y miren esta preciosura aquí, aquí en la mitad de la, de la habitación, en un ánfora de terracota. Esta mezcla de plantas hermosas. La mayoría de la base pues es verde obviamente y tiene un toque de blanco y también de morado. Aunque pues la, la, en este momento estamos en un lugar realmente cerrado, también hay abejitas de todas maneras aquí. Entran por la ventana y se meten. Es que es demasiado llamativo para ellos, me imagino. Muy bonito. Seguimos por aquí. Bueno, esta es la tea house, la casita del té que le acabé de mostrar para la parte de afuera. Se parece como un mega verdadero, muy bonito por dentro. Vean qué particular esas, esas materas. Donde se ponen las matas por aquí saliendo. Sea por flores que por la huerta también. Vean este otro tipo. Súper bacano. Imagínense con flores saliendo por aquí, por aquí, por arriba linda, interesante como idea. Miren estas estructuras tan hermosas de hierro, muy bonito. Imagínense, imagínense por ejemplo con una planta irradiadera, muy linda, con un filodendrum o con una hidra, una potus, muy chévere. Mira el tamaño de estas materas, huh. completamente en terracota, llena de florecitas y con un árbol de, de fruto aquí. No estoy seguro si es un árbol de manzana o de peras, pero vean qué lindas esas chiquitas. Supongo que este tipo de flores va sacando flores constantemente, toda la primavera, el verano, hasta el otoño. Sigamos por aquí. Vean qué espectáculo. Está espectacular. Literalmente. Empezamos del principio. Aquí es la parte donde le dije al principio que veremos, vamos a ver muchos tipos de flores y en particular muchos tipos de dalias. Yo empezaría por esta parte aquí que en realidad no tiene dalias pero me parece súper bonita. Igual, una matarota súper grande de terracota con flores chiquitas mezcladas con flores más grandes con tonos rosados. Vean por ejemplo qué linda esta también. En particular, súper bonita. Aquí empieza el, el show, el espectáculo. Empezamos con esta hermosura aquí. Vean. Esta, es la, esta, esta es la primera dalia, esta parte. Hermosísima, tiene pétalos más grandes aquí, más chiquitos en la mitad. Es que realmente hermosísimos. Miren esto. Ah. No, es que vean la parte de atrás hermosa, usted la voltea y cambia completamente de color, se pone súper amarilla. No. Mm, qué bonito. Vean este otro. No, 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 qué bonito. Es que cada uno es, tiene un bonito diferente, pero todos son espectaculares. Les pongo aquí para que le vean el sol. 
Ah, adesso lo, lo stone dei colori. No, 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 che spettacolo. Sto le quesito con tutte queste flori. Sono le mismas che le mostrei antes. Come si vende bonito. Non è che stanno divine. E che mi cuentan, che mi dicono di questa? No, 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 vean questa. È la parte centrale. Sta Ricorda di darle no. me gusta a questo video. Suscrivete al nostro canale e attiva la campanita per che ti lleguino tutte le nostre notificazioni. O questa altra grande qui. Questa non è una dalia, però, sin embargo, è hermosa. Vean por aquí, esta seguramente había un girasol super grande aquí. Y quedó solamente la parte de ay, semillas y hormigas. <ríe> Vean aquí otro, más chiquito. Hermoso. Por aquí hay otro tipo de dalia rosada. Aquí en este lugar utilizan todas esas flores que están, que están viendo, que vieron y que van a ver para sus decoro, decoraciones florales, para el restaurante, la cafetería, decoraciones florales. Vean por ejemplo este que hermoso, espero que pueda ser más grande. Miren lo bonito que está. Súper grande. Miren qué bonita esta otra. Espectacular también. Tienen que pensar que todas las flores que vieron hasta este momento y las que van a ver en este recorrido son todas las flores que aquí utilizan para crear sus decoraciones florales para el restaurante, la cafetería o simplemente para áreas donde la gente se relaja, descansa es que vean lo bonito que está esta por ejemplo, está diferente y tiene una consistencia super como si fuera seca no sé si escuchan super linda después de todas maneras les muestro más decoraciones que florales que, que ellos crean las mesas super lindas y como siempre muy mezcladas como colores tamaños formas Vean, por ejemplo esta es otra flor muy común aquí Vean, por aquí hay un, una abejita comiendo es una flor azul no sé si alcanza a ver muy chiquita toda peluita y es una flor bien llamativa para las abejitas es que solamente en esta parte si ustedes se dan cuenta parece una decoración floral pero Simplemente natura, mezclando varios tipos de flores. Aquí en este jardín tienen, mantienen flores todo el año. Por eso es importante como mantener varios tipos de flores que salgan en, varios, en varias épocas del año para que el jardín siga teniendo flores constantemente. Para la mayoría del, del año al menos. Por ejemplo, este otro tipo, hermoso. O petros chiquitos aquí. Miren por ejemplo esta rosa espectacular que está colgada a esta estructura. La misma que le mostré antes de hierro. Miren por ejemplo el tamaño de esta rosa. Es una peonia. Está divino. Wow. Súper linda esta estructura así. Muy bonito. Aquí hay más tipos de flores. Esta es la misma planta que le mostré antes pero es blanca. Vean toda peluda aquí. Vean por ejemplo otro tipo de... Otro tipo de dalias. Amarillo, naranjado. O sea, Ustedes imagínense la cantidad de bulbos o de semillas que cada año plantan para mantener un jardín así florecido todo el año prácticamente. Vea esta otra. Oye, esta es súper hermosa. Está lleno de pleto de pétalos, ¿no? Es de un color morado súper oscuro, súper intenso. No, no, no. Vean cómo se ven bonitos estos. Esta estructura. La misma de antes. Más chiquita, yendo creciendo hasta esta parte. Vean esta preciosura. De pleto de flores. Wow. Por eso les sugiero pues, de utilizar en los jardines de ustedes varios tipos de matas, de plantas, de flores 
y no concentrarse en un, un, un single tipo de, de, de planta. Simplemente geranios o begonias, no, es bueno mezclar. Vean por ejemplo, esta flor tan, tan diferente. Tan diferente. ¿A qué diferente está? Wow, oh, no parece ni siquiera una flor, es súper, súper rara. A ver, me faltó una flor. Es importante romper de flores aquí, porque si no, cada lado es diferente. Vean esta otra hermosura. Otra dalia. Y en grande, súper fucsia, rosada. Mezclada en cambio, por ejemplo, con una flor aquí súper chiquita. Hay para todos los gustos, todos los tipos de tamaños y colores. Vean, por ejemplo, esta dalia más chiquita, pero repleta de pétalos. Es que parece de verdad de mentiras. Vean esto. Vean esta que te sientes está abriendo. Hermosísima. Vean los tamaños de algunas de las plantas de, de dalias. Vean, por ejemplo, aquí hay una amarilla, aquí hay una morada. Después les muestro más de cerquita la flor. Y van a estar mezclando también estructuras de este tipo. Antes vi una, una libélula. Ahí pueden puesta, pues, como descansando. Aquí hay otro tipo de flores. Tampoco la conocía. En este corredor tan lindo, de madera. Con palos, hasta palos con huequitos donde algunos, o, algunos insectos se, pues, van a descansar o hasta hibernar por el invierno. Qué preciosa esta. Esta es otra de la roja. Vamos a ver si hay una más abierta. Ah, después le muestro una más abierta. Está divina. Le voy a mostrar esta que está. No, es que... Dios mío. Vean esto. Eso no es un espectáculo. Ah, qué colores. Qué colores. Vean, son más altas que, que yo. Tipo, son dos metros. Wow. De pleta de botoncitos. Wow. Qué bonita. Aquí hay otro tipo más chiquito, rosado. Vean esto, toda cerrada todavía. Hermosa. A ver, es otro color. Está divino. Como verde, fucsia, amarillo. Una mezcla toda llamativa. No, qué espectáculo toda esta, esta, esta cantidad de flores. Aquí hay un mini girasol en esta otra amarilla. Se parece mucho a la de antes porque es toda ah. raro, pero muy bonito. Se ve muy resistente al, al agua, supongo yo. Porque él tiene una textura muy, muy fuerte. Miren esta otra aquí. Ven qué bonita esta. Los pétalos literalmente se van cerrando. Oh, vea, yeah. abejita. <ríe> qué lindo. Hasta las, las plantas están hermosas. Vean esto. Es una planta de esta flor aquí. Esta planta hermosa, toda llena de pleta de hojas, es de esta flor aquí. Qué bonito. No, es que son todas súper, súper lindas. Yo nunca había visto tantas dalias de tantos tipos, todo en el mismo lugar. Vean esta, este rojo, la intensidad impresionante de esta flor. Parece de terciopelo. Oh. Estoy enloquecido. O sea, miren la misma dalia que les acabé de mostrar, más abierta. ¿Cómo se ve? O sea, súper grande. Mm. Los insectos son muy afortunados. Tienen este tipo de, de flor. Por aquí hay una esquinita de plantas de follaje que le gusta más. Pues no tanto el sol. Vean, aquí hay, hay algunos helechos muy bonitos. Algunos arbolitos. Aquí hay más florecitas. Más chiquitas. ¿Qué cuánto le gusta más? ¿La sombra o la, la sombra? Qué lindo este. Se huele delicioso.
Es muy linda. Ah, no, se llama coche. Esto. Carreta. Ah. Miren qué bonita, por ejemplo, esta, esta hoja. Súper particular, ¿no? Tiene una textura muy particular. Por aquí hay más plantas de sombra. Miren esta carreta. Qué linda. Llena de plantitas súper verdes. Aquí hay otro lecho árbol bien grande. Muy llamativo. Vamos por aquí. Pues si antes le mostré decoraciones en hierro oxidado, estas por ejemplo son decoraciones hechas con fibras o, o pues palos, entonces o madera, completamente naturales. Vean qué bonitos. Igual, se pueden utilizar para simplemente decoraciones o, o ser más útiles, por así decirlo, utilizarlos para que las plantas se, se peguen. Vean qué bonita es. Ay no. Una abejita dentro. Ay no, está divina. Vean. La cosa particular es que el, um, el polen está entre los pétalos. Vean. No está simplemente en la parte central. Vean. Aquí, por ejemplo, más. Muy particular. Vean cómo se ven de bonitas estas. Están divinas. Aquí hay otra. ¡Ay! Una abejita. La asusté de pronto. Qué divina. Aquí hay otra rosada. No, es que son todas, 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 todas hermosas. Muy bonitas. Aquí hay otras estructuras que se utilizan siempre por decoración. El jardín. Aquí uno. Aquí otra. O hasta canastas que se pueden poner. A dos formas. Más que miren ese espectáculo. No. No, 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 no. Ah, miren esto. No sé si alcanzan a ver. Está... Grandísima, grandísima. Veo los pétalos que se van abriendo. Aquí hay otro, me imagino que está la misma, pero de un color un poquito más fucsia. No es que vean esto. Ah, un tamaño impresionante. Súper grande. Oye, qué lindo ese girasol. de polen que otro tipo más color salmón más cl o más rosado claro es bonito ver el color intenso de este rojo ah, son blancas no, literalmente hay de todos los colores formas más grandes más chiquitas que se van abriendo en épocas distintas Miren qué lindas esas, esas rosas Blancas la parte de afuera, la parte de dentro rosadas. La alcanza a ver aquí. Va lindas. Aquí hay más estructuras para el jardín. Más decoraciones. Es que son súper altas esas dalias. Wow. Ay, muy mucho. Ok, la voy a regalar al restaurante. Se cayó. <ríe> qué bonito. Bueno, la dejo aquí, pero después la voy a dar al restaurante para que la utilicen para sus decoraciones. Miren esas canastas de terracota también. Son muy lindas. Creo que hasta estas son. Son conitos, de pronto para sembrar matas adentro. Muy lindos. Es que miren un bonito que es. Una más linda que la otra. Vean, por ejemplo, esta es la misma, pero 
Tiene pétalos chiquitos blancos en la parte central. Me está comiendo. Seguimos por aquí. Están, por ejemplo, esta naranjada afuera, la parte de entrada la amarilla. Es que hay muchísimos, muchísimos tipos. A todos los gustos. Están esta amarilla, qué hermosa. Está divina. No es que vean todas estas. Muy difícil escoger las más bonitas. Son todas súper divinas, súper diferentes. Vean esta planta de, de uva, qué hermosa. Muy linda. En los tallos todo, todos rojos. Está divino. Vean esta rama que ya se puso roja por el otoño. Ah, es de mentiras, no, vea. Súper bonita. Ven estas materas de terracota negra. Muy lindas. Miren por aquí hay otra materota de terracota, igual al de antes, con mezcla de diferentes flores y de plantas. Se ve súper linda también. No, es que miren la cantidad de dalias. No, 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 no. Están divinas todas. Miren esto, otro tipo de matera inmensa, obviamente, de terracota. Es mucho más verde porque no reciba la misma cantidad de sol de la, de la otra matera. Pero sin embargo, está llena de flores, vean estas flores azules muy llamativas, por ejemplo para la abejitas, los insectos las plantas super verdes hay hidras, hay dalias también en realidad aquí otro tipo que no vimos antes muy bonita o oh, aquí hay otra también, vean oh. No, es que literalmente es... Da una gana tener un jardín de flores impresionante. Hasta esas, camp esas campanitas. Y todavía faltan mucho, muchos, para que se abran. Son súper lindos. Vean esto. Son divinas. Antes de entrar en la parte de las plantas de interior, Miren este árbol, está repleto de peras, repleto, vean todas las que hay, son peras chiquitas, posiblemente serán muy buenas, vean esto, estas, 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 están repletas, súper lindas, vean todas las que están allá arriba, recuerda darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. No me considera. Vamos a mirar qué venden aquí como plantas de interior. Y este capítulo llega por hoy hasta aquí. Esperamos que les hayan gustado bastante todos estos tipos de flores y en general el diseño de espacios exteriores que este vivero utiliza. Ojalá que se animen a utilizar más tipos de flores en sus jardines y no de un solo tipo. Mezclar tamaños, colores, olores, harán de nuestros espacios lugares llenos de color y lo más importante, los llenará de vida. Si les gustó este video, por favor denle me gusta, suscríbete y comparte con los amantes de la naturaleza. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por acá los dejamos con un abrebocas de lo que será el segundo capítulo. Que tengan una muy feliz Semana Santa. Miren la belleza de esta, esta locación, vean el corte aquí.
espectacular. Qué bonita esta begonia también. Tiene como manchitas más claras. Esta begonia, toda diferente. Está bien grande. Está tupida con un soporte de piura de coco. ¿Qué me dicen de esto? Es un lavamano, creo. No sé. Unos colores para crear decoraciones espectaculares como la...